Hello mga ka-unified, good morning! So, for today's video, ang gagawin naman natin is magpa-fund request tayo gamit yung deposit slip kasi meron din tayong online. So, ngayon naman, naituro ko na sa inyo yung online. So, dito naman, tuturo ko naman kung paano sa deposit slip. True ba? Diba? So, yan. So, punta na tayo sa Unified Products and Services Application. Ayan. Tapos, login natin yung ating active na ano ayan hmm. and then punta tayo dito sa tatlong uh, that's dito sa right side and tanapin natin yung fund request at i-upload natin yung Upload natin yung ating deposit slip. Ayan. Kailangan, J, ang pwede lang dito ay PNG, JPEG, JPG. Ayan. Tapos kapag na-choose na natin yung tamang uh, ano natin, so upload na natin siya. Kailangan my name and registration code siya para ma-recognize na ikaw, ikaw yun, di ba? So, yan. Tapos, ito type na natin yung reference number. Ang reference number niya is na dito sa pinakailalim. Ito, nag-start sa 211N758605. Always start siya pag video ng 211N758605. Ayun, 605. 605. And then, yung mobile number na ginamit mo. 09783964350 And then, choose fun type. Always e-cash lang naman, di ba? And then, kung ito yung sinasabi ko yung deposits type. Kung noon, nag-upload tayo through online. So, dito naman gagamitin natin through bank. And meron din tayong isang option na through smart money. Hindi ko pa na-try to smart money. And of course, yan. Yeah. And of course, institution is pwede tayong mag-deposit uh, sa BDO, UCPB, and Security Bank. So, since ang ginamit natin is video, ang, uh, ang i-choose natin is video. Yan. And of course, yung branch kung saan kayo nag- deposit. natin na ganun video. Pasaryo Batangas Branch. And then, of course, yung amount, exact amount na dineposit. So, kung ano yung nakadepos, nakalagay na exactly, dun sa deposit slip, yun yung ilalagay natin. So, 13,625. Okay. Point zero zero, yan. And then, lagay natin yung date kung kailan siya na transact and yung time. Three thirteen. So February eighteen, three thirteen, yan. Kailangan kung ano yun nakalagay sa deposit slip yun yung ating ano yun kasi hindi siya i-approve ng bank kung mali-mali yung ating details down below okay yan okay na okay pagkatapos itype na natin yung kapag okay na lahat ng details at tama na siya or tugma na siya sa deposit slip natin So, atin na siyang lalagay na natin yung ating transaction password. Ayan. So, tapos na. 
at wait la lang natin yung response ni uh, so I always screenshot my uh, successful fund request just in case na hindi siya dumating mapalo up ko sa CSR so now wait na lang natin yung ilang ilang minutes para mag reflect siya sa ating system so yan so dyan na po ganyan po kadali yung pagpa-fund request natin. So, be-verify po po yan ng customer service at kapag na-verify at okay na siya, mag email siya sa atin. So, wait na lang natin siya ng ilang minutes. Kanya lang po kasimple mag-fund request. Eh, sana makat nakatulong po ako sa inyo na ma matutunan ko pa paano natin ifa-fund yung ating uh, money through sa e-cash account natin.